selalunya kita terbiasa dengan kalau kata awan ni bawa hujan tapi sebenarnya tak semua awan bawa hujan awan ni terjadi sebabkan tiny water droplets tersejat ke atas langit sampai kan dia sampai dekat satu kawasan yang sangat sejuk disebabkan water droplets ni panas dia dah jadi condensation tu yang lama-lama dia jadi awan so makin lama awan ni boleh menebai untuk kawasan-kawasan yang sejuk awan ni sebenarnya bawa ice crystals ice crystal ni lah yang sebenarnya bila dia turun dia jadi salju tapi tak setiap masalah ada salji macam kita kat Malaysia tak ada lah salji Fungsi awan selain membawa hujan adalah untuk memantul haba dan juga menyelerakkan haba yang kita terima daripada matahari. Fungsi awan ni sebenarnya juga dapat mengawal suhu bumi disebabkan ability dia untuk memantulkan dan menyelerakkan cahaya. Kewujudan awan ni sebenarnya boleh membuatkan kita dekat bawah ni rasa sejuk sikit ataupun panas. Awan ni ketinggian awan kita boleh bagi kepada tiga, high clouds, middle clouds dengan low clouds. Kalau kat kawasan tropika, kawasan kita, high clouds ni daripada 6 hingga ke 8 km daripada bawah. Middle clouds, ketinggian dia daripada 2 ke 6 km. Dan low clouds, ketinggian dia daripada 0 sampai ke 2 km. Tapi, ketinggian-ketinggian awan ni berbeza mengikut kawasan. Macam kawasan tropika, high clouds kita bermula daripada 6 hingga ke 8 km. Tapi kalau kat kawasan kutub, ketinggian dia daripada 3 hingga ke 8. Dan kawasan beriklim sederhana pula, ketinggian dia bermula daripada 5 hingga ke 14 km. Ketinggian-ketinggian awan ni sebenarnya ada peranan masing-masing. Awan yang berada di kawasan high clouds, ability untuk memantulkan cahaya dia adalah dalam nilai yang sedikit. Maknanya dia memantulkan cahaya sikit je lah kalau nak banding dengan low clouds. Tapi awan dekat high clouds ni, dia lagi bagus untuk menyerap cahaya. Awan dekat low clouds, dia power dalam memantulkan haba. Tapi awan low clouds ni, dia tak power nak menyerap haba. Bentuk-bentuk awan ni kalau kita perasan, dia berbeza-beza. Antara tiga jenis awan yang utama adalah cumulus, stratus dengan cirrus. Awan cumulus ni, kalau kita tengok, dia bentuk dia macam kapas bergumpal-gumpal. Kalau awan stratus pula, kita tengok dia macam rata je. Bentuk dia almost sama antara satu sama lain. Dan awan cirrus pula, bentuk dia macam pelepah burung. Dia macam dilayang-layang je macam tu. Dia nipis je. Sebabnya awan serius ni adalah awan yang berada di kedudukan yang paling tinggi. Untuk awan yang bawa hujan, awan yang ni bawa hujan ni, nama dia ada nimbus dekat dia punya nama. Contohnya awan yang famous yang bawa hujan adalah cumulonimbus dan juga nimbus stratus. Kalau kita nak tahu awan tu bawa hujan ataupun tak, awan tu akan gelap lah sebabnya dia tak dapat nak cahaya daripada matahari tu, tak dapat nak menembusi sampai ke bumi sebabnya dia punya precipitation tu dah menebai Secara konklusinya, awan ni ada banyak-banyak jenis Tapi jenis yang utama cuma tiga saja. Kalau kita tengok awan yang selalu ada banyak-banyak bentuk menarik Contoh macam bentuk haiwan atau bentuk buah tu Sebenarnya adalah awan daripada jenis cumulus